സമയം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ചിന്തയല്ല നമ്മൾ ഒരു ആലോചന നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് പരിദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടക്കട്ടെ സ്തോത്രം it's a thought that holy spirit wanted to give to you through anger so may the holy spirit's will be done today suvisheshangal naal ennam aanu suvishesham naal ennam aanu there are four of them ah adile gospel scene mathayada suvishesham markosinte suvishesham lukosinte suvishesham ee moonu suvisheshangalum ariyapadna synaptic gospel naanu the gospel of matthew mark and luke luke are known as synaptic gospel ida yohanna and suvishesham adil ninnokke oru pratheega suvishesham but the but the gospel of john is different from them all mathai yehudan marku vendi ezhudunu yesu christuvine rajavayittu chitrayirichirikkunu so matthew paints a picture where he paints jesus as a king and he writes it for the jews മർക്കോസ് ഒരു ദാസനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച റോമാർക്കാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നു ലൂക്കോസ് എഴുതുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നു ബട്ട് ദ സെയിം ടൈം ലൂക്ക് പെയിൻസ് ജീസസ് പിക്ചർ ആസ് എ കംപ്ലീറ്റ് മാൻ ഫോർ ദ ഗ്രീക്സ് നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടി എഴുതി ബട്ട് വിൻ വെൻ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ജോൺസ് റൈറ്റിംഗ്സ് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് വൈ ഡിഡ് ജോൺ റൈറ്റ് ഓർ ഹൂ ഫോർ ഹൂം ഡിഡ് ജോൺ റൈറ്റ് ദിസ് കോസ്പർ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ചിന്തിക്കാം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോയിരുന്ന ഒരു കരികനെ പോലെയാണ് അവനാണ്ട് സുശേഷ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉയരങ്ങളിൽ അല്ലെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ഒരു കഴിവിനെ പോലെ സോ വി കാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ജോൺസ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് uh you can even think about it as jesus ascension also ennal idu sabakku vendi ezhudiyekkuna oru lekhanam aanu but honestly it is a gospel that is written for the church oru suvishesham sorry oru suvishesham aanu it's a message for the churches churchinu vendi ezhudiyekkana adhaayathu onnum rendum nootandugal kazhinjappolekkum kartha varannalle oru samshayam avarkokke undayi around around 81 and 2 a question did rise up in people's mind what who is jesus christ moonna nootandilele aalkar okka vannapolthekku yesu aara nu velliya oru samshayam undayi by the time it was third century around uh, the question became bigger and bigger adagonde ee suvishesham kartavine pariyayapaduthi kodukkan vendiyanu yohannan ezhudiyathu so john wrote this gospel specifically to introduce jesus christ back to the people kartavaarana nu velippaduthaanu he is just revealing who jesus is ee suvishesha nam vaaikkumbole idine edaande moon oru kettadathod idine oomikka so when we read this uh, gospel of john we can um, actually uh, compare it with an example of a building oru oru kettadathod ne idine nam chindikkumbole idine edaande moonu vaavilukal undu so we can look at a building that has got three doors one front vaavil the front door uh, പുറകിലത്തെ വാതിൽ സെക്കൻഡ് ഇസ് എ ബാക്ക് ഡോർ മൂന്ന് സൈഡിലത്തെ ഒരു ഡോർ ആൻഡ് തേർഡ് ഇസ് എ ഡോർ ഓൺ ദി സൈഡ് അപ്പ ഈ ഈ മൂന്ന് വാതിൽ കൂടി കേറി വേണം ഈ സുവിശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സോ വെൻ വി സ്റ്റഡി ദിസ് ഗോസ്പൽ വി ഗോ ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ത്രൂ ഓൾ ത്രീ ഡോർസ് ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ കൂടി നമ്മൾ കയറിയാൽ വെൻ വി എൻ്റർ ത്രൂ ദി ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ കൂടി കയറിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു താക്കോൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം as soon as we enter through the front door we can see that there is a key hanging ah takol eduthu thoranal namak adinte agathu praveshika if we take the key and open the door we can get inside endana ah takol so what is this key yohannanu suvishesham 1 adhyayam 12th vakyathil yohannanu suvishesham 1 inde 12 il so the key is actually john chapter 1 verse 12 avane kai kondu avane naamathil vishwasikkunna evarkum devamakkal aaguvan അവൻ അവകാശം കൊടുത്തു and the verse says very simply all who did receive him to avane kai kondu avante naamathil vishwasikkunna evarkku devamakkal aaguvan ava avakasham avasaram koduthu those who believed in his name he gave the right to become children engane oru devavaidal aaga how can we become a child of god ee pusthakam vaaikkumbol hallelujah sadharana ee pusthakam sadharana vaaikkan kodukkunnathu rakshikkapadathavarkana 
So, hallelujah. How do we read this book? The, this Gospel of John should be, uh, is usually given to people who are not saved. In the first place, this American language is not the same as the Chinese and the Korean. The uncle recalls that during his childhood, there were people who came to America from China and Korea to learn language. And that time, they were provided with the Gospel of John to read. So after reading the Gospel of John, they kind of became Christian. So they started complaining from there. And then they said that if you need to learn English, you got to learn the book of John. So this is uncle recalling from a long time ago back what happened here. So the front door when it opens and it is for those who believe in his name and gave and he gave the right to become God's children. Stotram. Praise Lord. Now let's look at the back door. Let's look at what we can see when we enter through the back door. Let's jump to chapter 20, verse 31, the last verse. The verse goes, But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Honestly speaking, the verse of chapter 20, verse 31 is the whole essence of this book. When we read this book, when we read this book, Every reader should keep in mind who Jesus Christ is. So normally, I mean, we all read Bible and pray about things, but do we actually, when we read the Bible, do we actually analyze who Christ? is Christ? Who is Christ and where did he come from? Do we analyze that? John, John had shown who he is. He has written five books. So he has written John, the, the Gospel of John, and then John 1, 2, and 3, the epistles. So in total when he wrote each one of these books there was a different purpose behind each one of them. The, Paul is the, the person who wrote the maximum epistles and uncle believe Hebrews is written by Paul. The next, the next uh, the number of books that was written is by Moses. He wrote five of them. So they all wrote with the same purpose, the same theme throughout. But the way how John wrote, each one of his, his books have a different purpose. The revelation has a different purpose, the gospel has a different purpose. Why was the epistle written? First John 5.13 When we... So we'll take our attention to 1 John chapter 5 verse number 13. I write these things to you who believes in the name of the Son of God First so that you may know that you have eternal life. There are five chapters in 1 John. 
അതിലേതാണ്ട് മുപ്പത് പ്രാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിയേണ്ടത് അറിയണം there is roughly around 30 times he has stressed ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചറസ് തിങ് ആണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് is there around 30 times he has stressed the fact that you need യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ജീവന്റെ നായകനെ പിടിച്ച് ക്രൂശിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അറിയേണ്ട അറിഞ്ഞില്ല the jews did crucify jesus christ because they didn't know whom or who they should know അപ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം So the moral of the story is you need to know what you need to know according to Now the second one is friend doll ku urikkuli one Yohannan suvishesha 1 and 12 avane kai konda avante naamathil vishwasikkina evarkum deiva makkalagan avagasham koduthu randamathe Yohannan suvishesha 20 and 31 il naam vaichu Yesu deiva varthana ningal vishwasikkendadinum vishwasichittu avante naamathil ningalkku jeevan undaguvanu idu ezhudiyirikkunu So we just saw two different doors here the front door and the back door the front door is for the children of god the back door is for the uh, proving that the uh, for eternal life here adutthay side door ana let's analyze the side door now adu yohannan suvisham 16 inde 28 naam vaikkumbol when we look at john chapter 16 verse 28 yan pidavinde adukal ninnu porappetta logathil vannirikkunu pinne ee logathai vittu yan pidavinde arikkal povum i came from the father and entered the world now i am leaving the world and going back to the father yesu evide ninnu vannana pidavinte arikkal ninnu vannana so where did jesus come from he came from god ah nam yohanna shishu vanna adhyayathil nam vaikkunu aadil vajana undayirunu vajana devathodu kudayirunu vajana devam ayirunu so in, in in john chapter 1 we read that in the beginning there was the, the word was there the word was god and the word was with god adha naan parne ee ee pusthakam മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉയരങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ആദിയിലേക്കാണ് യോഹന്നാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എവറി വൺ വെൻ വി റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ if you don't have the right to have a salvation yesu pidavinte adukal ayirunu pidavinte maranam ayirunu the right to have a salvation yesu pidavinte adukal ayirunu pidavinte madiyil irundavanana avante madiyil ninnu avan nammalku velippattu vannu endinu vendi nammale veendu edukkuvanu vendi so jesus was in the beginning with god and from there he was revealed to us for what so that we can be saved avan first of all pidavinte adikal ninnu nammalekku vannu So first step that he did was he came down from God. Avan pidavinte adukal ninnu purappattu. So when he uh, uh, when he came down from God. Purappattakil endha undu? Or arrival undu. So if, if there was a departure then there is always an arrival. Ivida thamasikkano ivida pavurathano endo alla karthavu vannathu. Jesus did not come for the citizenship or nationality. Yan thirichu pidavinte adikal povu. He had a clear agenda to go back to God. ഇന്നലെ പാസ്റ്റർ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അന്നേരം എന്റെ വചനത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തിളച്ചു എന്താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊലൈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അഞ്ചു കോടതി വിസ്തരിച്ചിട്ട് അവനിൽ കുറ്റമില്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരെന്നെ കുറിച്ച് പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും കൂടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാം പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നത് എന്തിനാ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മളെ പിതാവിന്റെ അരിക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ and the reason also we can see so that we can be taken back to god pidavinte arikkal ninnu vannavane mathrame nammale angotte kondu vanayittu okkathullu so think about it a person who departed from god can only take us back to him adu kondana nammale avante vajanam etta vishwasikkanam ennu parayunnathu that's why it says that we should believe in his words avan vanna sthalavum povana sthalavum okke chindichal ningal ariyendadayittulla etta pradhanapetta sthalam etta pradhanapetta karyam അവൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് അവൻ ആരാണ് അവൻ ദൈവമായിരുന്നു ദൈവം പുത്രനായിട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം മുതൽ 
So when you think about it from the beginning when he arrived from God, he came from God and there was a, in the beginning there was God. Why are we calling that? Why are we saying that? Because he came from God. So if a, if a person uh, who is married, would they call some that person a father? When do you become a father? When a child is born. So that's when the designation is given. So the first God, the first father and the first son, that's what we need to understand was God. So whoever receives him and believes in his name has the right to become God's children. So where do we lack? We haven't received it. We haven't received him the way just how Jesus is. So Avane Kaikonda. What happens when we don't receive him? We don't have faith. And we lose our faith. It's purely because we don't receive him. There are 21 chapters in the Gospel of John. And there are 98 times it's mentioned about faith in this. Hallelujah. So how much faith should we have? A month ago, Pastor took the class from Romans chapter 9 verse 31. They were lost. Why were they lost? The Hallelujah. The people of Israel are still kept to show as a mark. They are a mark. They are a notice board. They were, he, he, he was forsaken. But he was still restored. When you look at it, even we were also selected. But what happened? When we heard a preaching, we also believed. But after that, we also lagged behind. When Jesus was in this world, let's look at chapter 26. There was a question asked to Jesus, like, can we please you through good deeds? And yeah. so the question was asked to Jesus that can we do good deeds and what is a good deed? And Jesus answered, the work of God is this. Uh, there is no such thing as good deed. The good deeds are not going to take you through to heaven. The work of God in this to believe in the one he had sent is the only way. Who is he who sent? Who is he? Jesus is the, is the son. And through son only we can receive salvation. Hallelujah. He is the redeemer. He is our savior. And for those who are waiting for salvation, he will not leave you. Those who are desiring for something. And they, when we look at his face, we will be Hallelujah. When we read the book, to know that Jesus Christ is Jesus, and may Holy Spirit strengthen us. And with that Holy Spirit, let us, be, let us be enlightened and let God's knowledge be revealed upon us.
നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നു സാക്ഷ്യത്തെ ചോദിക്കും